ты жопа такая не хочет сидеть. Всем, друзья, огромнейший приветик. Мы гуляем с рыженьким. Я его взяла на ручки, тиска его, он не хочет, хочет гулять. Я его не отпускаю. Сидим, гуляем под вишенкой. Там другие коты, короче. Дел нет у нас сегодня никаких. В общем, буду выгуливать котов. Недавно я поубирала территорию. Посмотрите, какая чистая, красивая. Везде все чистенько, вокруг меня чистенько. Вот сделала мангал. Видите, такую поставила пластмассовую крышечку, чтобы туда вода не затекала, и он не гнил. Вот. Всю неделю я варила петли. Я их приварила, в принципе, более-менее все было нормально. А вот мама их зачистила. А когда начали мерить, то получилось так, что мои закладные, которые я варила, я потом вам поближе покажу, как это все на самом деле. Когда я варила закладные, то они у меня не на правильном уровне. То есть они должны были по центру петли оказаться, а у меня они были немножко сдвинуты. Соответственно, петля испорчена. Вот, нужно их переделывать полностью. Один комплект стоит 2 петли 300 гривен, а нам надо было 4. Соответственно, 600 мы потратили на эти петли. В общем, расстроилась я очень сильно и подумала, что второй комплект испорчу. Также третий, четвертый, пятый. Когда я научусь варить петли? Профиль, в принципе, не тяжело варить. Ну, как бы Более-менее научилась. Вот, а именно вот петли, там нужен выше пилотаж. Там есть свои секретики, которые вот именно сварщики знают. Я пересмотрела кучу видео, сделала так, как вот по видео показывали. Но мне ничего не получилось, к сожалению. Поэтому мы посовещались с мамой и решили вызвать сварщика. Я позвонила узнать, может быть мне приварят петли, а я потом уже все остальное доделаю. Но никто на такую работу идти, конечно же, не хочет. Это слишком маленькая работа. Поэтому мы посовещались и решили все-таки вызвать сварщика. Пусть он нам полностью сварит забор. Вот. Мы договорились на сумму 7 тысяч. Это чтобы сварить полностью каркас и одеть профильные листы. Врезать замок. Замок тоже, но замок, по-моему, отдельно будет стоить. Ну, такой по мелочи. И еще... Мы с ним должны будем поехать на железный рынок и купить нащельники, называется. Но это уже после сварки. Он должен прийти в субботу. Вот Это будет у нас 15 число. И должен это все дело сварить. Как будет на самом деле, я пока что не знаю. Пока такая у нас информация. Вот Не получилось у меня, к сожалению, сварить. Ну, ничего страшного. Мы так посчитали, что если я буду тратить дальше время свое и деньги, то есть ну, это дороже получится, потому что мне приходится пропускать свою работу. Вот, э, как бы отпуск такой брать недели на две, на три. Вот, соответственно, я за это деньги получать не буду и потрачу, получается, потеряю больше, нежели я заплачу этому мужчине. Вот. Так подумали, решили. Так что забор мне будет делать профессионал. Надеюсь на это, что он профессионал. В общем, вызвали сварщик. Посмотрим, как это все будет происходить. Вот такие вот у меня получились петли. Вот такие вот швы. Это уже в зачищенном варианте. Я их хотела еще больше проварить. Это вот второе. Тошка, ты куда полез? В общем, такие петли. В принципе, неплохо получилось. Вот. Но загвоздка в чем? Получается, вот эта часть, видите, вот эта вот закладная и вот эта, они должны быть на одной линии. Ну, то есть, можно даже, чтобы они заканчивались вот здесь. Вот одна и вот здесь вторая, чтобы заканчивалась. Ну, то есть, у меня в пол сантиметра идет, ну, как бы нахлест. Такого не должно быть. Здесь вот по центру должно быть, как бы, ну, как пустота будет небольшая. 
И, соответственно, когда, когда вы ставите на, сюда профиль, сюда один профиль, а сюда в другой, получается, ваш профиль, он идет в нахлест. Получается, если так их заварить, то у вас потом не будут открываться ворота. Ну, то есть вот это по-хорошему нужно все отрезать, переделывать, перечищать каким-то образом. Чистится это все очень ужасно, очень долго, очень, в общем, нелегко это все дело возобновить, отрезать или что-то с ним. Ну, как-то его переделать очень тяжело. Проще купить новые петли и переварить. Вот. И, соответственно, из-за этой проблемы пришлось вызывать уже сварщика и не мучать себе ни себя, ни, ни людей. Ну, пусть уже делает, варит, уже и будет у нас нормальный забор. В принципе, видите, петли неплохие, швы тоже, в принципе, неплохие. Вот, в принципе, можно было повесить. Просто единственный минус того, что, вот видите, оно как бы идет в нахлест. Оно не должно быть. Вот. вот, такая вот у меня была проблема с петлями. Я изучала всю информацию в интернете, смотрела полностью, как они делают. Повторяла движение в движение. Вот, но вот этот именно момент э, упустила. Я его в видео не заметила. Там никто же не рассказывает, как должно быть. Они просто показывают такой лайфхак, как можно сделать полегче эти прихватки. То есть не прихватки, а э, закладные, как их приварить, чтобы потом было легче одевать эти петли. Вот. И в итоге ты это можешь узнать только тогда, когда ты это уже сделал, примерил, а у тебя не получилось. Тогда ты понимаешь, ага, должно было быть вот так вот. Естественно, в интернете этого всего не расскажут. Все приходит через опыт конкретный. И, конечно, я бы, наверное, вторую петлю уже приварила бы намного лучше. Вот. Ну, мы уже не стали опять рисковать, потому что, ну, это очень тяжело петли переварить. И ты их привариваешь, они за счет того, что петля круглая, а это закладная плоская, вот в этом-то и сам прикол. И новичку это сделать, ну, просто очень-очень тяжело. Вот, так что уже стало. То есть я решила уже себя не мучить и все-таки вызвать сварщика. Не знаю, пожалею об этом или не пожалею, но как ни, ни крути, все равно как бы выигрыши. Во-первых, буду делать не я, во-вторых, экономлю время свое, могу заниматься какими-то другими делами, деньги экономлю тоже, потому что так я бы не могла параллельно и работать, и ворота устанавливать. А так теперь могу заниматься своими делами, а ворота сделают уже другие люди. Вот такие пироги у нас с этими воротами. Расстроена, конечно, что не получилось, но ничего страшного. Неизвестно, что еще было бы с самим забором, какие там приколы. Никто же этого не говорит. В интернете смотришь, все так легко и просто. А когда начнешь варить и собирать всю эту конструкцию, поймешь, ага, лучше бы вызвали. Вот. И как бы, знаете, неизвестно, что лучше. Тут палка двух концах. Если опыта нет, естественно, ты будешь портить детали. Поэтому лучше, конечно, тренироваться сварки не на воротах, а, например, сделать забор. Там намного легче. Профиль посклеивал и все. Там ничего такого сложного. Это тебе не петли варить. Вот. Ну или какие-то другие. Ну, начинать нужно всегда с минимального, а не как я замахнулась на ворота. Ну ничего, все равно опыт получили, поварили, поучилась. Я в дальнейшем какие-то конструкции будут намного проще собираться. Вот. И еще моя была ошибка в том, что я заварила сразу все петли. Надо было все-таки одну заварить, посмотреть, примерить. Вот, основная моя ошибка, наверное, в этом. Если бы я по одной петли хотя бы одну испортила, было бы легче ее купить и все, и переделать. Научиться надо было на одной петле полностью, чтобы она получилась идеальная. Ну, примерять все. Вот. Но у меня, к сожалению, не было времени на это обучение. Это очень долго. Но вот я, получается, целую неделю потратила. И тоже, ну, как знаете, как что-то не давало. То дожди пойдут, то жара, то работа, то еще что-то. Постоянно оно мешает, мешает, мешает. Когда было много времени, то я не могла тоже варить. Там какие-то были свои. В общем, знаете, как что-то не давало мне варить эти ворота. По поводу сварки, возможно, у кого-то возникнут вопросы. И, возможно, вы зададите, ну, куда дальше я дену эту сварку, раз не получилось, зачем покупала и так далее. Во дворе работы куча со сваркой, можно себе придумать все, что хочешь. И 
например, подвязочки под виноград, и там и теплица, и не теплица, и что хочешь, и вон дальше у нас забор будет, там на следующий год или еще на какой-то сварка всегда пригодится. Плюс в этом году я буду дальше, мы будем переставлять соседский забор, там где будут ворота, там надо дальше тоже все сделать как надо, и там уже я буду варить. Я буду ему нашивать ну, трубы профильные такие, с перекладинами и будем тогда уже его вот забор цеплять на вот этот каркас это буду делать я понятное дело из кусочков из того что останется потому что железа у меня лишнего нету а заборы его переставить нужно потому что там забор на 8 сантиметров переходит на нашу территорию соответственно нужно это все дело переставить и естественно это буду делать я Профиля я сварять могу, пусть там не сильно красиво, зачистится нормально, закрасится, никто там это все дело видеть не будет. Но уже смогу это сделать сама. И сварка не пропадет. В частном секторе такой работы будет очень-очень много. Пусть не в этом году, но в следующем обязательно будет эта работа. Пока мы тут с вами болтали, флешка решил выйти на улочку прогуляться. Сидит. Лапы откинул. Король, царь. Я не король, а царь зверей. Такой вот. Да, флешулька? Скажи всем привет. Подписывайтесь. Не забывайте лайк нам поставьте, пожалуйста. Мы стараемся вам снимаем видео. Обязательно пишите комментарии. Свои мысли. Да, флешечка? Да? Вот. Ну, а мы будем продолжать гулять. Так, на такой вот стадии у нас уже ворота. Вот такие вот у нас. Ну, это клетка уже почти все готова. Ждем, пока оно все дело остынет. И будем дальше доделывать. Так, а с этой стороны... С этой стороны вот так вот. Вот так это все выглядит. Немножко есть, конечно, косячки. Вот. Ну, ничего страшного. Как есть, так и есть. Уже переделывать не будем. Времени нет. Поэтому... Будет как будет. Ну, лучше, чем было. Уже хорошо, я считаю. Такие вот ворота. Сегодня доделываем, закрываем и все. Вот такая вот у нас обстановочка. Сделали такую халабуду накрытие. Положили пленку, там зонтики, потому что три дня лил дождь. И мы тут прятались. Вот такая вот у нас обстановочка. Здесь такой получился как навесик. Прикольно. Здесь тоже так. Вот, и еще получается такой загашничек, где мы работаем. Ну, мы, мы пахали, где сварщик работает. Вот так вот это все происходит. Почти все готово. Все, уже вся клетка зашита. Осталось ее сейчас зачистить, петли с той стороны наварить. Вот, ну, такое, чуть-чуть, по мелочи. Но, как известно, самая мелкая работа, самая долгая. И потом я буду прокрашивать забор. Там ну, внутряк буду прокрашивать первым делом. Вот здесь вот. вот. Вот такие получаются швы. Они еще не зачищенные. Видите, уже поржавело, потому что дожди льют. Надо все это дело прокрашивать хорошо. И только потом будем устанавливать профиль. Так, где бы показать? Это просто непочищенные швы. Ну, вот такой шовчик, например. Вроде неплохой шовчик получается. Вот. Так я выгляжу, помогаю сегодня, потому что напарнику его стало плохо. Сейчас они пошли в магазин покупать водичку и будем дальше продолжать. Я буду помогать сегодня на подхвате, принеси подай. Вот. И уже доделаем эту всю работу. Как-то так. Не без косяков получилось, конечно, есть и ошибки, и все, но парень, я так понимаю, первый раз это все делает. Я сначала нервничала, переживала, но... В принципе, неплохо получается, пойдет. Он просто я вижу, как старается, поэтому уже как бы закрываю глаза на какие-то недостачи. Ну, стоят ворота, стоят нормально, пойдет. Еще лет 10 отстоит, а там уже если будем, то будем делать это все, заказывать на заводе. Пусть они там делают, привозят, только уже потом устанавливают. Уже так на весу уже никто собирать не будет. Вот, ну вот так. Нормально, пойдет. Зато не я делала.
Вот такие у нас получились ворота. Они сейчас еще парусность дают. Нам надо будет это все дело закрепить. Ну, вот эти ножки снизу, которые будут. Вот. вот такая красавица стоит. Вроде все выглядит более-менее. Это изнутри. Ну, доделок будет еще куча. Надо еще докрасить, где не докрашено. С этой стороны тоже. Вот еще дырка. Сегодня мы будем это закрывать. Уличную сторону. Такой вот замочек. Ручка. И из внутренней стороны покажу. Вот так выглядит со стороны. Вот такая вот калитка. С воротами. Мне нравится, как эта зелень смотрится на фоне наших ворот. Она как-то так выделяется и красиво получается. Открывается полностью, как бы ничего не мешает. Вот. И получается такой хороший заездик. Вот. И вот с этой стороны тоже покажу. Вот так это все выглядит. Мне нравится, красиво получилось. Так, вот так вот у меня получилось заварить. Тут прожила дырочку, но ничего страшного. Это все-таки забор, тут уже ничего такого страшного нет. И внизу тоже, но тут сейчас плохо видно. Не видно, темно, короче, там тоже заварила. А тут я варила вообще вслепую, с закрытыми глазами, потому что сейчас мы это почистим. Потому что мастер, которому я давала свой инструмент, он не выключил мне маску, и у меня сгорела батарея. И надо новую батарею теперь в маску. Короче, как говорится, никогда не давай своего ничего. Ни маски, ничего, никаких инструментов давать никому нельзя. Вот, он его не выключил, и батарейка сдохла. Надо батарейку покупать новую. И, в общем, мне пришлось варить все это дело в слепую вот эту штуку. Сейчас посмотрим, как мы ее зачистим. В общем, ну, как-то так. Мне главное, чтобы это держалось. Тут будет кусочек заборчика. Главное, закрыться и все. А держаться будет хорошо. А потом, если она отвалится, хотя вряд ли это будет, она я... Не отвалится. Да, я уже тогда его переварю, снимем. И, ну, короче, нормально пойдет. Все будем сейчас зачищать. Ну вот, я немножко зачистила этот шов. Сейчас, короче, покрасим, и будет нормально. Сейчас он как раз остынет. Чуть-чуть тут подкрасим. Гляньте, я вообще слепую с закрытыми глазами варила. Гляньте, держится шикарно. Все, сейчас это сделаем. А завтра или там когда, я не знаю, у нас нету резочного диска. Вот, и, короче, сюда вставим кусок воротины. Ну, не воротины, вы поняли, заборчик. А сейчас это все дело подкрасим. Вот, и все, и будет готово. Вот такая вот у меня проделанная работка сегодня. 
Так что, ребята, никогда не давайте свои инструменты вообще никому. Видите, дала. Маска стала большая, растянулась по его голове. Я не знаю теперь, как я буду дальше работать. Надо будет теперь ее под себя как-то настраивать, шаманить. Там какие-то, может быть, сюда на лоб. У меня вообще на, на лбу не держится. В общем, никогда не давайте свои инструменты, потому что вам их ухайдохает. Потому что, как говорится в народе, ни свое не жалко. Вот. Ну, у нас вариантов не было, надо было давать, поэтому мне наука на будущее. Сделала я неплохо, для нас это пойдет, это будет всего лишь воротина, держится оно конкретно. Вот, смотрите, хорошо держится, прям, ну, реально хорошо держится. И внизу также хорошо держится, и не, не думаю, что хуже, чем у того сварщика. Ну, дырочку пропалила, ничего страшного, ничего там с ним не будет. Мамуська закрашивает все наши грехи, что мы там наварили. Хорошо. Да, шовчик неплохой. Мне потренироваться, я буду шикарно варить. А ты дырку тут замаш побольше, чтобы а она. Там... Ага, ну и отлично, хорошо, шикарно. Вот и все, завтра. А у нас резочного диска нет, надо будет Он купить провалил. диск. Да, надо будет купить резочный диск и мы вот такая у нас еще осталась и туда вот так вот заклеим и будет классно. Вот, сейчас прокрасим то, что я чуть-чуть поцарапала. Вот. И все, и пойдем дальше делать работу. Мамуль, и там еще внизу ты покрасила, там, по-моему, тоже поцарапала. Вот. Так что такая красота. Такие у нас ворота получились, вымученные, конечно. Очень устали. Ну, остальное уже будем все сами доделывать, доваривать, все заборчики, все вот это вот. Там еще нащельники нужно будет, но мы их не будем варить, наверное, будем прикручивать. Ну, посмотрим, как оно будет. Потихонечку уже будем все это дело дальше все доделывать, все будем сами. Вот. Исторический момент. Ночь полночь, а мы с мамулькой разбиваем эту ненавистную калитку. Мамуля, как ощущение? Отличное. Наконец-то мечта сбылась, да? Ну да. Мамуля откручивает шурупы. Сейчас а мы ее уже. Шурупы, сейчас я покажу, какие. СССРовские, да блин, какая-то соточка гвоздь. Кто-то постарался. Короче, вот он. Наконец-то долгожданный момент истины. Посмотрите, какая у нас была калитка. Видите, классная. Вот такая она была уже, да. А вот столбики у нас были. Без слез не взглянешь. Она, да, я с этой стороны тебя поснимаю. Вау. Ура! Одна часть готова. В общем, мы сегодня вот эту часть сейчас разберем. О, О какие! Видно? Я сейчас приближу. Да, вот такой. Ну, как гвоздь соточка, в общем. А здесь мы привязали свою, свои новые ворота. Видите, пока они держатся, потому что сегодня безумный был ветер. И, короче, их вот так вот порусило, и они, это, короче, да, могли... Поломаться. Еще внизу ничего нет. Да, смотрите, как изнутри теперь мои трубки выглядят там и там. Потом мы на днях завтра не сможем в субботу пойдем, купим отрезной диск, отрежем кусочек проф профнастила и сделаем. В общем, это вопрос времени. Вот. А вот это, чтобы, короче, не порусило. У нас тоже пару дней побудет. Потом мы будем туда вбивать колышки специальные. Вот. Ну и все. И вот он наш долгожданный момент. Да, этот э, мастер все у нас, ломастер. Мастер ломастер. Поломал, что мог. 
Да, все инструменты переломал. Вообще такой мастер ужасный был этот сварщик. Вечно спрашивал, а это есть, а это есть. В итоге ну, все попереломал. Да, все попереломал наши. В общем, теперь надо нам все новое покупать потихоньку. Ну, короче, я же говорю, свои инструменты лучше никому не давать. Ну, у нас выхода не было, поэтому. А еще для заклепок мы уплатили, а он у нас забрал. Да, видели, и заклепки еще... забрал, и для заклепок. В общем, такой у нас был мастер, ломастер. Ну, сделал и сделал, и слава богу, под моим чутким руководством. Вот мамулька теперь... Второй гвоздик достает. Это же третий. Шурупик третий. В общем, короче, сейчас мы это все открутим и унесем калитку. А вот эту будем разбивать? Давай я тоже разобьем. Подожди, Дотя, не спеши. Уже очень хочется, уже нет терпежа на это все смотреть. Мне прям хочется взять это все и а в одну секунду унести. Не знаю, там где-то. Что? Фонарик. Фонарик. Ну, да, сейчас принесу фонарик, будем под фонарем все тут разбивать. Давай под... бы я тут не вижу. Да, иду, иду. Итак, фонарик. Вау. Пока ты ходила, я... Открутила. Открутила. Сейчас еще один. Я специально не откручиваю. Это ж насколько нам надоела эта калитка, что мы даже готовы ее ночью разбирать. Да? Давай я покручу. Подожди, надо тут. Знаешь что, а ну давай сейчас я его... А нет, не получится. Ладно, хотела подставить. Классный фонарик у нас, да? Давай я раскручу, у меня сил больше. Ну да, помогу. Давай. На, говорю. А ты иди подсвети сюда, садись, а я буду крутить. На. На, на, на. Только смотри, чтобы она у тебя не упала. Ты же на меня сюда свети. Я согласна. Чтобы Только калитка чтоб... не упала? Да. Она, ж там она на одном гвоздике. Ура! Наконец-то! Как я этого ждала момента. Фига длинные такие. А я тебе говорю. И все время всю дорогу так тяжело крутится. Угу. Да давай уже. Нет, нет, нет. Это как этот твой сумач. А знаешь, что тяжело? Потому что она осаживается. Да, последний. Ну, я специально его там сначала сделала, потом последний вот этот, потому что он на нем держался. Да кто умудрился таким закрутить? Ты посмотри, его твой, не достаем. Твой дедушка. Что, были тогда шурупы еще? Ну да. Да не, это ж, это ж мы уже делали. Нет. Твой дедушка. Нет, 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 мы не делали эту калитку. Здрасте, мы приехали тогда делали. Не делали мы эту калитку. Мама, это новая калитка, вспомни, как mm -hmm. тут была другая, вот та зеленая. Какая зеленая? Большая, это мы же делали. Да мы покрасили ее. Mm -hmm. Все. Осторожно, осторожно, сейчас калитка может ухнуть. Ничего себе, бля. Ну так я ну, уже что-то. Это соточка, да, да, как соточка гвоздь. Гвоздь так. Ладно, неважно, все, понесли. Подожди, на, выключай. Так, давно не ходили по огородику. Нужно пройтись, посмотреть. Мы уже малину тут собирали. Очень много уже собрали, поели, и компоты варили, и все делали. В общем, и заморозили на зиму. Малины в этом году была куча. Так, дальше у нас уже вот такие кабачки выросли. 
красавцы. Там уже где-то и есть кабачок, мама видела. А, вот он. Вот такой вот кабачочек тут, видите? Классный. Перчик еще непонятно растет, не растет. Ну, уже цветет, по крайней мере. Огурчики уже вот такие большие. У нас еще ничего не давали, никакого плода пока нету. Завиваются. В общем, мы сделали такую вот подставочку. Типа как пергола. Вот, и они тогда будут виться. Дальше у нас тут синенькие цветут, но пока пустоцветы, пока не завязываются. Непонятно почему. Может из-за того, что было много дождей. Помидоров куча. Вот уже начинают помидорчики поспевать. Вот эти помидоры, которые мы поливали. Видите, они он падают. Они так и не растут. Непонятно. В общем, наверное, мы не будем на следующий год брать атлет. Потому что вот это все, что было полито этим атлетом, оно не растет. А вот это рядом растет. Ой, тут дырка в помидоре. Его надо снять. Вон дырка. Это или оса проела? Болячка или что? Ой, тут желтый помидорчик. Гляньте. Давай его сорвем. Я хочу. Так, сейчас соберем желтенький. Это же этот, как его? Балконное диво. А, он еще не совсем. Ну пусть еще, ладно, повисит. Такие помидорчики, красавцы. Вот какие красивые. И вот, но они как-то, видите, падают. Они не держатся. Надо еще подвязать будет. То есть я маленькие-маленькие. В общем, помидор куча. Вон тоже, смотрите, у нас сливка там каким-то образом попала. Хотя мы ее не садили. Через сливка. Ой. Короче, помидоры, тут надо их уже подвязывать. Вот, гляньте, тут через сливка. Вот сейчас попробую достать. Вот мы ее не садили. Не видно, да? Вот она какая красавица. Помидор дофига будет. А ты говоришь, нема урожаю. Глянь, сколько его. Так, что тут еще? Клубнику мы уже пособирали всю. Теперь ее надо почистить будет. И все. И я ее удобрю хорошо. Там полью. Там все сделаю. В общем, гляньте, сколько перца пошло. Это вообще. Я уже показала кабачок. Гляньте, сколько перца. Да я его вынесла с дома. Дома он не завязывался, потому что ему, видать, нужен ветер или пчелки, чтобы его опыляли. И посмотрите, как много перчика. Класс. Шикарно. Можно его уже будет срывать. Вот мои цветочки вонючки эти. Красиво цветут. Ну давай, фокус, появляйся. Вот такие красавцы. Так, что еще? Чернобрывцы уже во всю цветут у нас. Цветут и пахнут. Так. Щавель уже по третьему кругу срезаем. Виноград. Короче, надо тут уже все уже приходить и чистить, делать дела. Так, хрен такой большой у нас разрезся. А, я не показала цветы, пойду хоть лилию покажу. Лилия у нас там такая была, но она уже все начинает вять. Вот. Ну, тут чуть-чуть осталось. Вот такая красотка. Она уже, видите, закрывается. Такая была, она полностью была раскрыта. А это все уже, она уже заканчивает свое цветение. Вот, портулак также у нас там расцветает. Сегодня что-то не цветет солнце, а не цветет странно. В общем, такой палисадничек у нас. Смотрите, как классно. Все круто. Теперь нужно почистить это все. Виноград у нас завязался. Гляньте, какой виноградик у нас шикарный. Дай бог, чтобы он у нас не погнил. И все будет классно. Сделаем хоть немножко сока. Мы даже не заметили, как он у нас и вырос. А вот гроздочка висит классная. Огромная, большая. Я же говорю, дай бог, чтобы не заболел. В общем, виноградик будет, но его будет немножко. Надо уже выходить и заниматься этими делами. Вот такие у нас пироги. Так, что еще показать? А вот у нас чернобрывцы какие, как красиво сдалека смотрятся. Вот, чернобрывцы. Вот, бордюрка. Кого показывал? Ох, мама со своей Санькой. Ну, мне кажется, это не Санька, глянь, они какие огромные. А вон, тут вот это розовый в конце, да? На розовый похож. Вот он, помидорчик, гляньте, сколько завязи. Тут полностью Санька. 
Розовый вот там должен быть. Ну вот этот как розовый. Такой, знаешь, такой. В общем, помидорки есть. Мама все жалуется, нема у нее помидор, но помидоры будут. Если, конечно, фитофтора не поест. Вот. Коты гуляют. Все хорошо. Мангал, не помню, показывала, не показывала. Сейчас я вам покажу, как я сделала мангал. Тут я поубирала все тоже территория. Видите, вишня попадала. Вишня попадала, я ее поса это посметала все. Вот так чистенько, красивенько. Вот такой мангальчик у нас. Это доски. Надо будет спалить еще раз. Это наша разобранная калитка деревянная. Да, слежу. Деревянная вот калитка стоит. Ее тоже, наверное, или же сожгем, или не знаю, посмотрим, что мы будем с нее делать. Может быть, короб сделаем для, ну, для перегноя. Что-то будет, короче. Вот такая красота. Флешка пьет воду, дома аж воды нету. И флеха пьет воду. Флеш, а глисты будут в жопе. Ничего? Пошел, как будто это не он. Ну, вот такой вот у нас огородик. Так, ну а теперь пришла пора рассказать про наших мастеров ломастеров, которых мы вызвали. В общем, как говорится, без слез не взглянешь. Пришли, инструментов у них не было, пользовались полностью нашим инструментарием. Вот, попереломали половину инструмента, теперь нам надо это все дело закупать. Все, что не дай, все говорят, фигня, все плохо, ужасный инструмент. Вот, хотя инструмент хороший, качественный, сверла вот эти желтые, которые не ломаются, они и остренькие, все, они даже на них сказали, что это плохое. Ну, в общем, все плохое, одни они хорошие, наварили фигню, все кривокоса, вот, ну, стоит и хорошо. За счет того, что мы одели профиль, профильные листы, и он такого темно-серого цвета, получилось, этот цвет скрадывает все недостатки. В общем, когда варили Железо поплыло, поплыло. Он должен был изначально сначала сделать каркас ворот, сразу наварить петли и только потом варить все остальное. Он же сделал большую ошибку, он все сварил полностью. И потом, естественно, оно уже его свело, повело, и только потом он уже одевал эти петли. В общем, все было не по технологии, все было сделано неправильно. Я первый день, когда мы их заказывали, я туда не совалась, потому что я, когда начала ему подсказывать, как что делать, вижу, что они психуют, не хотят. Думаю, ладно, делайте, вы профессионалы, вы должны знать. И это. Но когда после первого дня я увидела, как они наделали, я решила все это дело взять в свои руки и контролировать. И уже остальные 4 дня, 3 дня, я их уже контролировала полностью весь процесс, поговорила как, потому что там были такие безумные идеи. Вот он ко мне подходил, там, я уже не помню за что. Ну, ужасные идеи были, я просто корректировала, подсказывала, как лучше сделать, чтобы... И меньше времени занимала, и было более-менее нормально. В общем, все было под жестким контролем моим уже остальные дни. Но все равно косяки они остались, потому что основной каркас был сваренный в первый день. В тот день, когда я не контролировала. Вот. Ну ничего, ворота получились неплохие. В принципе, если не обращать внимания на эти косяки, на неровности, то нормально пойдет. Вот. В принципе, я не пожалела, что я заказала сварщика. Пожалела, конечно, что такого, но у меня вариантов не было. Я узнавала даже в фирме. Такая хорошая фирма была в интернете. Ну как, хорошая, я не знаю, не проверенная. Просто что красивый, хороший, дорогой был сайт. Я им позвонила, они говорят, да-да, сейчас дадим вам сварщика. И мне этот сварщик перезвонил. Оказалось, что это мой сварщик, которого я заказала на OLX. Вот, поэтому, как бы, как ни крути, все равно пришел бы он, даже если бы я заказала через дорогущую фирму и заплатила в три раза дорого. В общем, сейчас очень тяжело в Украине э, с хорошими профессионалами, нужно их искать не один месяц, чтобы вам что-то сделали. Вот, мне сегодня моя знакомая, я рассказала о ситуации, она мне говорит, у меня есть хороший мастер, она мне его даст, и в дальнейшем, если мне нужны будут какие-то... Э, ну, доделки, переделки, что-то там, 
по дому надо делать, я уже буду его непосредственно вызывать. Она говорит, он очень хороший, особенно делает внутри. Я его могу смело посоветовать. Он говорит, делает долго, но делает хорошо. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо, она мне его даст. И у нас теперь появится свой личный домашний мастер. Вот. И уже какие-то доделки-переделки, там розетку, еще там что-то, там электрика. Вот такой по мелочи он уже может приходить к нам и все это хорошо делать. Вот. А так вот с интернета, конечно, это нереально вызывать. Было очень куча потрачено моих нервов, потому что когда видишь, что ты даешь хороший инструмент, хорошее железо у нас было хорошее, и тебе говорят на это, что это все плохое, то есть он не видит своих ошибок, он видит, что у него материал типа плохой. То есть он свои ошибки спихивает на материал, хотя материал был, можно сказать, идеальный. Он даже нашел причину в профильном листе, хотя мы его заказывали на заводе. Это не просто где-то мы его купили на рынке, это сам завод делал. И лично завод нам привез эти профильные листы. То есть, ну куда еще по стандарту, понимаете? Он говорит, у вас там железо не по стандарту. Я говорю, а глянь на свой забор, он у тебя не по стандарту, то есть на ворота. А все остальное по стандарту. Поэтому, в общем, чтобы он не делал куда-нибудь не это, то все у него было не по стандарту. И в последний день, когда нам уже одевали профильные листы, нам их садили на этот, как он называется, ну, заклепки такие. Получается, когда он делает заклепки, то у него этот заклепочник, он начинает плохо работать. В общем, как-то он его дергает постоянно на нервах. И с ним приехал напарник другой там сначала в первые дни был один ему потом плохо стало и вот он потом уже на четвертый день приехал еще с одним напарником и этот напарник берет и у него так все плавненько все мягенько получается он эти заклепочки аккуратно ставит вот а когда вот этот сварщик берет эту в руки этот инструмент у него опять ничего не получается он опять это дергает в общем короче какой-то не мастер а ломастер что в руки не попадает все ему плохо ну, сделал более-менее, так, на троечку, на четверочку. Я же говорю, если не обращать внимания на все эти косяки, в принципе, их не видно. У нас очень хороший цвет нашего профиля, и он все, в принципе, скрадывает. Именно выигрывает сам цвет. То есть, если цвет был какой-то коричневый, или там зеленый, синий, или еще что-то, эти все косяки, я думаю, были бы на лицо. А так оно все так одного цвета получилось, и, в принципе, выглядит все достаточно неплохо. И я не пожалела, что я вызвала сварщика, потому что сама я бы эту работу, мне было бы очень тяжело это сделать. Тем более, так как еще не получились петли, то, наверное, забор бы у меня рухнул. Потому что нужно варить петли. А он хотя бы петли нормально заварил, без всякого шлака, туда ничего не заливалось. Но нормально, насчет петель неплохо сварил. Вот. Да и сам забор тоже. Шовчики достаточно неплохие, он хорошо это все зачистил. Видно было, я видела, что он старался, и в основном я... Чисто из-за его стараний я закрывала глаза на все эти косяки. Максимально лояльно с ним ну, обращалась. Ну, чтобы вы понимали, что такое, что это был за мастер, он э, ровно 5 часов я засекала, э, устанавливал э, на ворота, на, этот, э, на калитку, он устанавливал 5 часов замок, врезал. Вот. Ну, такой был мастер. И то он даже не смог сделать, он мне... Вставил э, сам замочная скважина, вот эту, которую ты ключом поворачиваешь ключ и вылазит вот этот язычок. Получается, он застревал, он не работал. И он мне говорит, это нормально, это притрется, это все будет классно. Я говорю, нет, это не нормально, давай переделай. И вот этот его друг уже давай переделал, он понял, в чем проблема и сделал этот замок. С горем пополам. Лучинка, конечно, стоит криво коса, но зато замок работает. Вот. Ну, в общем, там все криво косо. Вот такой вот я получила опыт со сварщиком. Надеюсь, у меня больше такого опыта не будет. И плюс еще он у нас забрал наши заклепки, наш заклепочник в тихоря, ну, украл, можно так сказать. Я, я видела это, но я не стала как бы выворачивать его карманы и все остальное. Я видела, что это все дело пропало, видела при нем, но мне уже не захотелось разбираться, мне захотелось просто, чтобы он ушел и все. И, как бы, в принципе, мне эти заклепки не нужны. Но сам факт, то, что мы за это заплатили, а он это все дело забрал. 
Вот, поэтому не стала уже разбираться. Я была настолько уставшая за эти четыре дня, что просто это никому не передать. Врагу не пожелаешь. Делать так забор с чужими людьми. Ну, это очень тяжело. Кто не сталкивался с этим, наверное, меня не поймет. Вот. Ну, забор стоит. Все нормально. В принципе, я же говорю, если не обращать внимания на косяки, то достаточно неплохой заборчик. Вот. Как-то так. Такие у нас пироги. Теперь у нас есть ворота. Их нужно будет доделывать. Я буду на днях это все доделывать. И уже будем там раскрываться. Мы уже... Сейчас я вам покажу, как мы разгородили. Вчера убрали одну часть калитки. Вот. И достаточно неплохо там все выглядит. Так, сейчас пойдемте, я вам покажу, как мы вчера с мамой разгребли. Там все, в принципе, сейчас намного лучше. Появляется больше места. Поприятнее там уже находиться. Вот такая красота. Уже нету полностью половины первых, первой калитки. Появляется больше места. Здесь мы очень долго все это выкапывали. Здесь была такая труба, мы ее еле достали железную. Вот, ну, так разгребли. Тут были у меня петушки. Мы решили с мамой убрать, так как тут уже будет полностью застилаться. Ну, для того, чтобы в дальнейшем могла сюда и машина заехать. Вот так вот я сделала вот эти перекладины. Это я уже сама наваривала вот эти перекладины. Надо еще по центру. У нас мне не хватило электродов. И мы завтра с мамой пойдем, завтра, послезавтра купим электроды, я тут все доделаю, и мы закроем. Этот забор немножко переставится, будет нормально. Вот он, злополучный замок. Сейчас это все дело работает. Сейчас я вам открою. Вот эта ручка, она тоже вот так вот раз, и все, и она вот даже сейчас, видите, застреет немножко. Надо смазать, тогда она тут лучше работает. Так на солнце она разбухает, немножко застреет язычок. Ну, а так нормально, вот, в принципе, отскакивает. И тут вот эта штучка, она тоже, он вот так ее поворачивал, не мог повернуть. Сейчас все, в принципе, нормально работает, все хорошо. Вот, ну, такие у нас получились ворота. На этом я свое видео сегодня заканчиваю. Ворота доделаны, будем браться за следующий этап, за следующие какие-то дела. Дальше будет интересно. Первым делом мы, наверное, поприбираем двор, убираем здесь бурьяны, потому что мы за эти дни заросли. Уже некрасиво, надо все приводить в порядок. Вот, будем потихоньку этим заниматься. И, конечно же, потом мы уже начнем делать какую-то другую работу. У нас куча работы, нужно будет потихонечку все это делать, доделывать. Так что на сегодня все. Всем пока. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока-пока.